Bienvenidos todos al canal y aquí estoy con lo prometido. Esta es la segunda parte de el story time de viajando sola con mi bebé. Si no has visto el video anterior te recomiendo que lo hagas porque en esta primera parte hago mi anécdota de un viaje muy malo, lleno de obstáculos, de contratiempos y que viajar con un bebé justo en esa historia fue bastante difícil y complicado. Pero eh, la historia de hoy es distinta porque ya se los había adelantado que el regreso desde La Habana, Cuba hasta Valencia, España fue muy bueno, fue realmente espectacular. Hay muchísimas palabras con las que podría describir palabras positivas y me quedo con un bonito recuerdo. Así que empiezo con la intro. Y comienzo así esta historia. Si estás aquí es porque probablemente estás interesada en saber cómo es viajar sola con un bebé. Si estás pensando en viajar, toma nota porque creo que te va a servir también estas anécdotas. Sobre todo, eh, en esta historia de hoy llego a la conclusión, como otras mamis en otros videos han puesto, que la, la, la hora, el horario... De, de vuelo es importantísimo porque en este viaje una de las cosas que me favoreció a que fuera tan bueno fue el horario este viaje salía desde la habana a las 10 de la noche el check-in lo hice sobre las 8 y desde este momento le, les empiezo a contar que tuve muy buena suerte porque haciendo el check-in la chica que me atiende me, me da la gran sorpresa sí que es verdad que se puso un poco cariñosa al ver que Carla estaba en mis brazos y la estaba pues ella la estaba saludando y pues vamos se la metió en un bolsillo así eh, como decimos a veces le cayó bien y le decía a su compañero has visto que bebé más guapa pues mira sabes qué vas a tener suerte porque hay eh, hay una hay una fila hay una hilera eh, que está vacía y hay tres asientos de seguidos continuos que eh, están vacíos, así que te voy a poner ahí porque vas a hacer el viaje muchísimo más cómoda. Efectivamente, me da eh, la 124 con el ABC, solitas para nosotras dos. Aquí les estoy poniendo imágenes de, de cómo fue todo. Una vez, vamos a hacer, voy a seguir los pasos, ¿no? Una vez que hago el check-in, que voy a pasar por los rayos X, que vamos a ver todo el tema de la comida, el agua, no hubo ningún problema. Bueno, voy a poner pausa porque Carla, ¿quieres tetica? Sí. Una vez que pasamos los rayos X, no hubo ningún percance, todo fue a salir de, bo de boca, te estaban preocupada un poco por la comida o por las botellitas de agua que yo que en este caso entre dos y nada, sin ningún problema pasé una vez que pasamos este control vamos a la sala de espera eh, el vuelo realmente salía, bueno, como les había dicho anteriormente el vuelo salía a las 10 y Carla en la sala la verdad es que estuvo bastante tranquila mm, jugaba, pues pero bueno, fue bastante tranquilo, no estuve por detrás de ella por todo el aeropuerto ni nada, estaba sentadita muy tranquila mirándolo todo porque algo sí siempre mmm, me doy cuenta que estas cosas nuevas, estas situaciones nuevas a ellos le llama muchísimo la atención y, y prestan atención, por lo menos Carla así fue en el, en el viaje cuando fuimos a Cuba, pues el aeropuerto le llamaba mucho la atención, abría los ojos, era como tomando nota de lo que estaba viendo para después contarlo pues eh, una vez embarcamos Pasó como, como me había dicho la chica Me dan estos tres asientos Y fue una cosa increíble oh, Pasamos al avión eh, Tenía mis dudas Porque dije, no sé si comprar un audífono eh, ver, la pan, eh, ver algo en la pantallita Porque en el viaje que yo hice Hacia Cuba Yo había reservado ese asiento Que tiene la cunita Y me fue era muy difícil poner la pantalla Bueno, en fin, que no valía la pena Comprar los audífonos y no los tenía Pero esta vez, como sí que tenía La pantallita en un asiento adelante Dije, bueno, pues igual lo compro ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en el momento que pasa el azafato Vendiendo los audífonos Carla estaba tomando el pecho y el chico, cuando le voy a pagar, me dice que no, no, tranquila, me lo regala. Y dije, uff, 
Qué bien, si eran cuatro euros, pero da igual, es el detalle, ¿no? Eh, ahí dije, uy, esto ya va... Esto, es, esta noche va viento en popa, entre estos tres asientos, un audífono que me regalan. Pero es que había más. Cuando apagan las luces, Carla, que ya... Ca eh, Carla... Cuando despega el avión... Carla se duerme, literal. Estaba en el pecho, sí, en la tetica. Carla se duerme y fue una cosa increíble. Se durmió y no se despertó más hasta el otro día, casi las 10 de la mañana. En ese tiempo pasaron cosas como estas, por ejemplo, una vez que me traen la comida que pido la bebida, el chico me dice, era otro chico, era porque este vuelo la verdad que eran más azafatos que azafatas, me dice, te voy a dar dos humos porque estás lactando. Es decir, que yo me quedé como, uh, pues... Mira, no te voy a decir que no. Efectivamente me tomé mi cena tranquilita Aquí les voy a estar dejando imágenes No estaba tan buena No era una comida extremadamente deliciosa Pero me la comí con mucha tranquilidad Y... Sobre todo, en este viaje pude ver dos películas, dos películas. Vi la de Elvis Presley, que tenía muchísimas ganas de verla. Que de hecho no la pude ver en la ocasión, hace unos días, no la pude ver porque Carla no me dejó verla. Y me puse tan contenta, me dio tanta alegría ver que la... Que en la pantallita justo eh, estaban de películas de estreno, la de Elvis Presley, que vamos, parece una tontería, pero bueno, son los pequeños detalles de la vida que no lo hacen feliz. ¿A que sí, Carla? Eh. <risa> Carla quiere decir algo. Luego hay otra parte que es cuando llegamos a Madrid, que también tenemos que pasar eh, por los rayos X de nuevo. No tuve ningún problema tampoco. Eh, de hecho, la puerta de embarque de, desde Madrid a Valencia, esa puerta fue justo muy, muy cómoda para mí porque había un parque para niños menores de 3 años. Imagínense ustedes que ya ese cansancio acumulado que yo tenía porque realmente no pegué ojos en, en el vuelo. Estaba, bueno, pues no pegué porque no, no pegué ojos porque no quise porque estaba viendo películas. Y, y no me dormí, pero estaba muy cansada y llegar allí a Madrid y en esa, esperando a que ya abrieran la puerta para embarcar había un parque para bebés, vamos, eso fue ya suerte, otro milagro y aquí también les voy dejando imágenes de cómo fue, Carla estaba divirtiéndose, no había manera que se fuera de ahí estaba bastante bien vigilada y este viaje de, de Madrid a Valencia, muy rápido, de hecho llegamos antes de tiempo, duró 30 minutos de normal, puede durar hasta 50 minutos, pero este viaje llegó a Valencia antes de tiempo y con el tema de las maletas pues eh, llegó todo bien el equipaje de mano, ya les había comentado, o no sé si solo había, pero solo llevé equipaje de mano unos 5 o 6 kilos, una mochila solo, aprendiendo de la experiencia anterior, que se los cuento en videos anteriores, si no han visto los otros videos, mírenlo. Y un viaje maravilloso, un viaje muy tranquila, pasó también muy rápido, eh, eh, el tema es que también viajar de noche es bastante distinto, menos cansón que viajar de día. ¿Qué? Nada, amigos míos.
hasta aquí este story time de el regreso desde Cuba a España. Nos vemos en un próximo video. Adiós.